Психологічні посиденьки. Про глибини людської душі і стосунків простими словами. Долучайся до прямого ефіру щосереди о 16 Програма «Психологічні посиденьки» на радіо М. А наша тема сьогодні – травматерапія під час війни. І е, до студії я запросила про це поговорити нашого дорогого гостя, який вже не вперше в нас, доктор Джошуа Креймайер, а ветеран американської армії, ліцензований сімейний консультант, чудовий чоловік для своєї дружини, тати трьох донечок і віднедавна дідусь. Е, Джошуа був буквально за тиждень перед повномасштабним вторгненням в нашій студії, і ми говорили про відновлення Військових після війни. Сьогодні поговоримо в зв'язку з тим, що події набули іншого масштабу, зовсім величезного масштабу, можна сказати. Поговоримо про те, що змінилося, як зараз можна допомагати відновлюватись і військовим, і цивільним. Джоша, розкажіть, будь ласка, про свою діяльність в Україні. Чим вона приваблює наша країна, чим привабила? Joshua, can you please tell us about your activities in Ukraine? What mm. uh, is attractive in Ukraine and uh, what do you do here? Sure. Well, thank you for having me again. It's so great to be here. Звичайно, я розповім, але перше хочу подякувати вам за те, що ви знову запросили мене. Дуже радий бути з вами. And yeah, I've been coming since 2015 to Ukraine. Я вже приїздив в Україну, починаючи з 2015 року. And it's, it's captured my heart, the people and the culture. І Україна, вона просто вкрала моє серце, ваша країна, ваш народ. And as a trauma therapist and a family therapist, I've just seen such great need, especially during wartime, um, for, for assistance. І як травматерапевт, як сімейний терапевт, я бачу, що дійсно хотів би допомогти, особливо під час війни, я бачу, що є велика потреба. So as a professor in the United States, um, I've thought of helping in that way. I've started to um, do more and more trainings here in Ukraine. І тому я, як травматерапевт, як сімейний терапевт, я почав проводити більше і більше тренінгів різноманітних навчань тут. So I've been working to help train psychologists in trauma-informed care. Я працював, навчаючи, допомагав навчати психологів у травмоінформованій допомозі. And then as a therapist, I've been trying to help facilitate um, experiential trauma retreats for families. І як терапевт, я допомагав організовувати такі експериментальні від слова experience досвід, такі ретрити для ветеранів і для їх родин. And most recently, I've gotten support from the UN International Office of Migration, so I'm currently here with them. Um, working with that organization. І також я отримав грант від міжнародної організації з міграції для того, щоб здійснювати роботу тут, і тому з їх допомогою зараз ми працюємо. А за цей час, за ці 8 років, напевно, я не помилюсь, якщо скажу, що сотні психологів пройшли навчання у вас. Uh, so during the last uh, eight years, I won't be wrong if I say that hundreds of counselors were trained by you. За ось ці півтора року, що ви помітили, як змінились запити психологів, чого вони потребують зараз для того, щоб ефективно допомагати українцям? But in the last one and a half years after the full, full scale invasion, uh, so uh, what would you say, how do uh, like expectations and requests, you know, uh, for training from counselors in Ukraine changed? What do they, exp they expect? Yeah, it's, it's very interesting to have seen uh, that progression. I have seen things change over the last year and a half. Так, насправді я бачив, що змінилося багато чого а, протягом останніх півтора року, і дуже цікаво було спостерігати за цими змінами. I feel like initially um, I was peeling back the layers of an onion, and I only got so deep before uh, the full-scale invasion. І я відчував перед повномасштабним вторгненням, нібито я, знаєте, очищував цибулину, тобто шар за шаром знімав, але я не міг дістатися досить глибоко. Але це було до повномасштабного вторгнення. And since the full-scale invasion, many uh, psychologists and other helpers that I've worked with have been asking about very deep 
and meaningful topics for for help with those topics. І починаючи від дати повномасштабного вторгнення, дуже багато консультантів, яких ми готували, яких ми тренували, вони почали робити запити на дуже глибокі теми. So most recently I've done trainings on um, grief. Нещодавно ми провели тренінг з горювання. Suicide. Суїциди. Uh, substance abuse. Uh, зловживання наркотичними речовинами. And domestic violence. І домашнє насильство. And it's not that people didn't ask for those things before, but I think the impact of war has caused some people to get more serious about specific and deeper things like true and lasting change. They want to get to the core root of some of the problems. І я не можу сказати, не хочу сказати, що раніше не було запитів на такі глибокі теми, але мені так відчувається, що з початком повномасштабного вторгнення люди почали, ну, вони мають бажання дуже глибоко працювати і позбавитися проблем на дуже глибинному рівні. But also I feel like many psychologists here have also realized that they're living in the same war zone that many others that they're trying to help are living in. So they've also seen the impact on themselves and asked for help with compassion fatigue and burnout in, in themselves. З іншого боку, зараз психологи, які працюють в Україні, вони Більшість з них переживають ті самі проблеми, ті самі труднощі, що і люди, яким вони допомагають. І тому психологи звертаються зараз по допомогу. Вони страждають від втоми, від співчуття, від вигорання. І, звичайно, їм потрібна допомога. Це якраз було моє, моє наступне питання. Як би ви оцінили здатність психологів зараз працювати в умовах війни? А особливо тих фахівців, які знаходяться на території України, і кожного дня їх робота полягає в тому, щоб слухати історії людей, співпереживати, і в той же час є багато тривоги за своє життя, за життя близьких. Yes, actually, that was my next question. How would you assess the ability of Ukrainian counselors to work in this war condition when they uh, not only uh, need to uh, worry for their patients, for their clients, but also they need to worry for their own life, for the lives of their loved ones in these uh, war conditions? Yeah, that's a great question. Um, so what I, what I try to convince um psychologists and other helpers is that they have to take care of themselves first and that 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 is not a selfish thing to do. Так, це чудове запитання. І я завжди говорю а, психологам про те, що вони повинні потурбуватися про себе в першу чергу, і це абсолютно не означає, що це якісь егоїстичні такі мотиви. I say that it's not selfish, it's absolutely necessary. Я пояснюю психологам, що турбуватися про себе це не не егоїстично, це потреба, першочергова потреба. I've said if your job is to pour into other people's lives, but you have nothing in your um pitcher to fill up somebody else's cup, then you need to fill up your own cup first. Я наводжу такий приклад, що якщо ваша робота полягає в тому, щоб наповнювати сосуд інших людей, але у вас в самих немає чим наповнювати, то спочатку потрібно наповнити свій власний сосуд, а потім уже ви можете турбуватися і допомагати іншим людям. Ну і тоді логічно витікає наступне питання, як і чим себе можна наповнювати, і це, напевно, стосується не тільки фахівців, допомагаючих професій, а і в цивільних людей, тому що е, багато дітей в Україні, і е, мамам теж важко, так, коли мама тривожно переживає всі об, ці обстріли, читаємо ці новини, і ну, мама має контейнувати емоції дитини, і так, також її цей сосуд, він має наповнений бути. Well, then my next question is how to fill your cup and uh, <laughs> with what to fill your yeah. cup because, you know, that's necessary both for counselors, but also for parents, for moms, you know, having young child. So you have to contain the emotions and then you have to have your cup filled too. So what would you advise? So <clears throat> I was here in, uh, in Kyiv. I was here about a week before the full-scale invasion. 
Я був тут в Києві за тиждень до повномасштабного вторгнення. And I had been working with um, a family that spoke English, so they had enough English that I was able to work with them directly, providing some basic counseling for the family. І я працював, я консультував родину, яка, тобто вони говорили англійською мовою, достатньо для того, щоб ми могли проводити консультації. Я працював з усією родиною. So I went back to Colorado, and the mother called me as the invasion was happening. Потім я повернувся до Колорадо, і за тиждень сталося повномасштабне вторгнення, і після того мама з цієї родини зателефонувала мені. And she said, Josh, Josh, what do I do? What do I do? There's bombs falling, and I could hear them in the background. І вона сказала, Джош, Джош, що мені робити? Бомби падають на нас. І я чув, що дійсно я чув ось ці вибухи. So I started with grounding, giving her some grounding techniques to help her calm down. Я почав з того, що провів певні техніки на заземлення для того, щоб допомогти їй заспокоїтися. And then I asked, I said, what did you bring with you? What were you able to grab from your apartment? І потім я запитав, ось там, де ви є зараз, що ви могли з собою взяти з вашої квартири? Що ви маєте з собою? And I laughed because she said, I have two suitcases. І я сміявся, тому що вона засміявся, тому що вона сказала: "Ну, у мене дві валізи з собою". One of them has clothes and toiletries and things they needed. І одна валіза з одягом та речами там для душу, для ванни, ну, тобто все, що необхідне, речі першої необхідності. And the other suitcase had books. All books. А друга валіза була наповнена книжками. And I laughed. Я засміявся. And she laughed a little bit. And she said, "Why is that funny?" Вона також засміялася у відповіді каже: "А чому це так смішно тобі?" So I knew at that point she was calm because she was laughing. І я вже знав, що вона трошки заспокоїлася, тому що вона могла трошки засміятися. But what I told her next is the the point I'm trying to get to. А потім я сказав їй ось те, до чого я зараз і веду. I said, "What I what you need to do is read your children a bedtime story." Я сказав, те, що тобі треба робити зараз, це на ніч діткам своїм читати якісь історії, книжки, казки. So she she questioned that at first. She said, "Are you serious? Just read them a story?" І вона така, "Ти що, серйозно? Просто читати їм на ніч?" And I said, "Yes. One of the most important things we can do, especially even in the middle of wartime, is routine." І я сказав так, я серйозно, тому що е, одне з найкращих моментів, що ми можемо робити, це дотримуватися рутин своїх звичайних. І просто ось це одна з рутин – читати діткам на ніч. Rituals, traditions and routines, they remind us of what we're fighting for. Ритуали, традиції та рутини – це те, що нагадує нам, заради чого ми боремося. And we tell ourselves things. Uh, such as, but there's a war going on, and if we're trying to tell somebody to do these things, that's what they say. They'll be like, but there's a war going on. Don't you know? І ми самі собі кажемо, що і так війна ж зараз іде. Так само, коли ми комусь радимо це, вони нам кажуть, слухай, ти що не знаєш, що війна йде? And I remember just one other example that I remember is when I was deployed myself uh, two different times. We celebrated all of the important American holidays while we were deployed. Uh, і uh, я пам'ятаю, що коли uh, я був на військовій службі, uh, то ми uh, святкували два величезних таких американських свята. I remember having a small Christmas tree in the middle of the desert. Uh, тобто прямо ось, будучи військовими, ми якраз uh, дислокувалися посеред пустелі в той час. І був час Різдва. І я пам'ятаю, що прямо там, посеред пустелі, у нас була невеличка різдвяна ялинка. To finish my thought, I would just say, you know, safety is always first. As long as you're safe, get to a safe place, be safe. But then as soon as you have a moment to breathe, it's important to have normal things happening. Щоб завершити цю думку, я хочу сказати, що, звичайно, безпека завжди на першому місці. Але коли вам вдалося потурбуватися про власну безпеку, про безпеку там, рідних, діток, то друге, що потрібно зробити, намагатися якось привнести е, такі елементи е, того, що звично, того, що ось ми робили раніше постійно. The, the mother messaged me the next day and said, thank you. 
The bedtime story helped my child feel safe and secure. Наступного дня я отримав повідомлення від її мами. Вона подякувала, вона написала: "Дякую тобі за пораду. Дійсно, вчора читала своїй дитинці на ніч казку, і це дуже допомогло їй заспокоїтися". У мене тоді виникло ще одне питання, але я задам його після невеличкої паузи. Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М Юей, а також наш сайт Радіо М. Радіо М завжди поруч. Друзі, ми повертаємось в студію програми «Психологічні посаденьки». Сьогодні наш гість – доктор Джошуа Кримайер, ветеран американської армії, ліцензований сімейний консультант і е, американець з українським серцем. Я його так називаю. А ми говоримо про травматерапію під час війни. І моє наступне питання якраз е, з приводу того, про що ми почали говорити, про відновлення, про рутини, те, з чим стикаюся я, е, працюючи з клієнтами, і що сама переживаю також, коли е, є ось ці бажання е, мати відпочинок, рутину, е, є розуміння, що треба відновлюватись, я згідна з цим, але в той же час є відчуття провини, що е, хтось зараз собі не може цього дозволити. Це ті люди, які живуть на окупованих територіях і, звісно, наші військові, які нас захищають. Що робити з цим почуттям провини? Коли е, розумом ти розумієш, що це потрібно, але ось це почуття провини і е, така заборона собі на, на відновлення, Як з цим бути? Well, just to continue our previous discussion, uh, my next question is about self-care. Yes, we understand that it's important to take care of yourself, to fill your cup. Uh, but from the other side, you know, doing that, we often have that feeling of guilt, you know, guilt because, mm-hmm. well, I can do this self-care now, but others who are in a, like worse conditions, they cannot afford it. So Ukrainian army, soldiers, so they are there in the fields now and they cannot uh, do some, you know, things to take care of themselves. So what would you advise to do with that guilt? Yeah, that's a great question. The, uh, the guilt that you can have, the, the soldiers in the trenches I've heard from them directly and I've been that soldier. They would tell you some things. Так, чудове запитання. І дійсно, ось ви говорите про військових, які не можуть собі дозволити це, вони в окопах. Я чув від них, і, до речі, сам також був військовим, був в схожих, ну, в обставинах, був також там на полі бою в окопах, і можу сказати: Are the soldiers sad that they would miss like their child's birthday party? Yes. Uh, чи сумують солдати з приводу того, що, наприклад, вони не можуть прийти на день народження своєї дитини, вони пропускають день народження? Звичайно. But we would say and we do say, that's why we're fighting. That's why we're defending freedom to do those things. Але ми б сказали, як солдати, і ми говоримо, що саме заради цього ми і е, воюємо для того, щоб Наші діти, наші рідні, наші люди, вони могли ось дозволити собі да, той самий день народження, щось хороше. Заради цього ми воюємо. I think we need to take a moment to acknowledge that sense of guilt. It's not like we can just make it go away. We should honor that and uh, think about it, feel it for a moment, but not let, a, not let the guilt consume us. І, звичайно, стосовно ось цього відчуття провини, нам потрібно визнати це відчуття, так, ось таку якусь секунду, хвилинку приділити, щоб ну, не якось намагатися уникнути цього відчуття, а просто визнати його, але не дозволити цьому відчуттю поглинути нас. If we let the guilt consume us, then in my opinion, we've let the enemy win the, the, the battle within us. Тому що якщо ми дозволимо цьому відчуттю провини поглинути нас, то на мою думку, таким чином ми як нібито дозволя... ну, це виходить, як нібито ворог переміг, він досяг своєї мети в нас. А, поки ви відповідали, у мене така метафора прийшла, прийшла на розум, коли човен пливе, у човна є два весла. 
Uh, well, uh, while you were talking, I just thought of uh, two metaphors. So when uh, the boat, so they have two, uh, how you call these uh, things that you pedal? Paddle. Yeah, two paddle. pedals. Mm -hmm. Mm -hmm. І yeah. щоб човен рухався вперед, потрібно, щоб обидва ці весла вони працювали. And in order for the boat to move forward, both paddles need to be in action. І одне весло це якраз ось про це відновлення, mm -hmm. про рутини, про ресурси, про турботу про себе. And one paddle represents uh, this, you know, self-care resources, taking care of yourself, filling your cup. А друге весло це якраз та допомога, яку я можу надавати своїй країні чи конкретним людям під час війни. Це може бути підтримка моральна, психологічна, це може бути фінансова підтримка, це може бути молитовна підтримка, це може бути допомога тим людям, чи є рідні на війні. And second pedal represents that assistance that I can provide for my nation, our people, for my country. So, and that can be in different forms. It can be uh, like financial assistance. It can be yeah. even physical assistance. It can be uh, prayer. It can be like helping uh, families of, uh, of veterans. So it can be in any form. Uh, і, ну, до речі, мені прямо під час ефіру прийшла ця думка, тому дякую за, за, так, за те, що так наштовхнули на цю метафору. Я думаю, що я можу застосовувати це потім в роботі з клієнтами також. Mm -hmm. І сама навіть відчула якесь полегшення. Це було навіть якась, якось мірою терапія в прямому ефірі. By the way, thank you so much for helping me get this metaphor. I got it just now while talking to you and uh, I even feel some relief. Uh, so there was quite therapeutic. Thank you. And I think I can use this metaphor in working with my clients. Well, yeah, and I hope and pray that people listening to this will get that too. Так, я дуже сподіваюся і молюся, що люди, які будуть це слухати, вони також отримують ось таке такий інсайт для себе. I really like that metaphor. Мені дуже сподобалася ваша метафора. Ну, бо в мене хороший вчитель, ми тут скажемо, що такий спойлер невеликий, що Джоша був викладачем моїм, коли я навчалась на травматерапевта. Well, the secret is that I have a very good teacher. So, I must say that Joshua was my professor when I was studying trauma therapy. Тому це ваші плоди в Україні. So these yeah. are your fruits in Ukraine. I, and I would add one thing to that metaphor as well. Дякую. Я хотів би додати одне до цієї метафори. I, I was kind of thinking too as you were sharing that of the two paddles and one of them being um, kind of positive things like um, self-care. And the resources. І поки ви ділилися, я також uh, думав, і м, так мені уявилося, що uh, ось одне весло – це позитивні речі, це ось турбота про себе, як ми говорили. And I was thinking of the other paddle as going into the water in front of us and pushing deeper things behind us to help us go through things like grief and loss. І я так собі подумав, що як нібито друге весло, воно, ну, коли ми гребемо, да, тобто воно йде вперед і потім так на глибину, тобто допомагає нам відштовхнути якісь речі, відштовхнутися нам, тобто пройти дещо, залишити щось позаду. Mm -hmm. I was just thinking how many people have learned during war. War causes you to learn things like grounding and being calm. Anybody that's still walking around the streets of Kyiv or anywhere in Ukraine today has figured out some way to manage kind of their stress. Я також подумав, що люди в Україні зараз, я впевнений, навчилися способом, як боротися зі стресом, тому що ну, по-іншому неможливо. Ось зараз йдеш в Україні, йдеш по Києву, там, в будь-якому місці, так? і ну, є сирени, є тривоги. І я впевнений, що кожна людина вона має якісь способи, як впоратися зі стресом. Але якщо я все робити, це використовувати один паддл self-care, я буду йти в кількість. I'm not really moving forward. Але якщо все, що я роблю, це лише ось ці моменти, ну, скажімо так, да, такої турботи про себе, то я, ну, якщо тільки одне весло буде да, в дії, то я буду просто кружляти на місці, mm -hmm. я не буду рухатися вперед. I think we should also allow the feelings that we have, you know, of grief and loss and anger and 
all the feelings. We have to have outlets for that too. Тому я вважаю, що окрім ось тих технік заземлення, да, технік такої боротьби зі стресом, ми повинні також мати і другу, друге весло, так, дозволяти своїм відчуттям, ну, тобто дозволяти собі мати відчуття, дозволяти собі якось випускати свій гнів. But we can't be consumed by that. To use that phrase again. Але ми не можемо бути поглинуті цим. Знову хочу ось цю, цю фразу використати. So I guess the idea of balance between those two concepts. Тому я вважаю, що ідея саме балансу між цими двома концепціями дуже важлива. Mm-hmm. And the boat moves forward. І balance. якщо є баланс, якщо грибуть обидва весла, тоді цей, ця лодка буде рухатися вперед. Та, і горизонт Ти десь чого? буде вже видно, а не, а не кружляння на місці, так? Yes, you're right, and then we're going to move forward and see horizon instead of just uh, moving around. Коли людина переживає травмуючу подію, або безпосередньо вона, або вона є свідком, ось коли при, прилітають навіть уламки ракет, збитих ракет в квартири людей, це часто буває вночі, коли люди сплять. Uh, well, you know, when uh, people, they uh, witness some traumatizing events, for example, they sleep at night in their bed and then a uh, missile attack and uh, so our air defense forces might destroy that missile at the air, but still the remainings fall down and can damage the house. Коли психіка така досить чутлива, ну, звісно, це травматична подія, будь-яка людина буде реагувати. І рятівники, які приїжджають безпосередньо, розбирати ці завали, і люди, які поруч знаходились. Or survivors, let's say, of that event, and even uh, police uh, who will come to help to clean the place. Якої підтримки потребує така людина, яка була безпосередньо на місці події, або або що буває, коли uh, людина дуже багато читає новин, от щодня ми бачимо і чуємо, і бачимо відео, фото. Дуже травмуючи психіку. Коли людина вже так настільки поглинута цими новинами, те, що видно, що в неї така травматизація, ретравматизація відбувається. Як можна допомогти, як підтримати, як спілкуватися з такими людьми? Може, це навіть це так видне питання, да? але може це так окремі категорії все-таки. Mm-hmm. So, yeah. uh... A lot of people get traumatized. So uh, I first said it as one question, but maybe it's better to divide it into two questions. So first category is people who, um, you know, like whose house is hit by remaining of missiles, for example, right? Mm-hmm. And then those uh, like policemen and different mm-hmm. services who come to help, you know, to, to rescue them, to clean the place. So that's probably one category. What kind of help do they need to yeah. get rid of that emotional trauma? And second category uh, who is traumatized is probably everyone who reads the news now because yeah. it's very easy to be just overwhelmed by just yeah. reading in use for like one and a half years. So this is second category. So what kind of uh, help can be given to such people who get traumatized? Sure. So I think um, there's a lot of psychoeducation that can be helpful as the first level. The first part of my answer would be psychoeducation. Так, мабуть, перша частина моєї відповіді буде психоедукація. Um, understanding that God made our bodies in a certain way and our minds. Тобто важливо розуміти, що Бог створив наші тіла у такий спосіб. That when we experience something traumatic, um, our mind and our body and our spirit, we can do amazing things because of how we're made. Що коли ми переживаємо щось жахливе, ми здатні на такі речі, в які важко навіть повірити, тому що Бог створив нас, що в критичних обставинах ми багато на що здатні. There are videos on YouTube of cars that will start to roll backwards towards a child and a small mother because of her adrenaline will lift that car off the ground all by herself. 
І ви, мабуть, бачили, є в Ютубі різні відео, там, де, наприклад, автомобіль або там, майже наїхав на дитину, або там, дерево впало на дитину і придавило. І мама, така тендітна жіночка чи дівчина, вона або може якось зупинити той автомобіль, або підняти те дерево, щоб дитина могла ну, бути в безпеці. Тобто, Завдяки адреналіну, який вона переживає ось той стресовий момент. So whatever kind of response we have initially to any kind of trauma, we have to normalize that and say it's okay. Whatever response we have is designed within us to keep us alive and help us survive. Тому яким би не була наша реакція в той момент, ось на цьому адреналіні, ми повинні нормалізувати її, ми повинні сказати собі, що це окей, це нормальна реакція, я створений таким чином, і це допомагає мені вижити. That's kind of step one in my mind. Ось так, як я собі бачу, це крок номер один. The problems can start to become worse when people are either in a prolonged uh, crisis or trauma, or they don't deal with the impact of whatever trauma occurred to them. Але ось це далі проблема може погіршитися, так як я це собі бачу. Якщо або криза є триваючою, не разовою, а триваючою, або якщо навіть криза була разова, але з цими наслідками людина не не пропрацювала їх, не впоралася з ними, тоді ситуація може стати гірше. Yeah, we start to think that if I let this out, it's going to be too much. The feelings that I have about what happened, it's going to be too much. Um, it's going to overwhelm me or other people are going to think that I'm crazy. I will lose control of myself. So those are some common thoughts. І ми починаємо думати, що Неможливо для мене якось випустити назовні свої відчуття, свій гнів чи свої переживання, тому що забагато переживань я маю, люди подумають, що я якийсь навіжений, я ненормальний. Тобто людина боїться якось випустити назовні, поділитися своїми переживаннями. So what people, what people... Це була повітряна тривога, так ми живемо в Києві. Mm-hmm. Можемо продовжувати. That was a rate alert. Yes. We live in Kyiv, so we can continue. Yes, I understand. It's part of life. So what what people tend to do though is hold on to um, those emotions. They they stuff them down and they get back to life and wait for the next crisis to happen. Так, і ось продовжуючи свою думку, люди, вони таким чином, знаєте, намагаються запхати поглибше ось ці свої переживання і продовжити просто з цим жити. І таким чином просто ну, очікують кризу наступну, яка відбудеться. But the reality is, is that the pressure of that unresolved emotional content it starts to build, build pressure. Але реальність така, що а, Починає надбудовуватися ось е, е, такий тиск, такий напруга від цього. Вона починає надбудовувати, надбудовуватися більше і більше. We have a phrase in English we'll say that people uh, get afraid of this process. We call it ugly crying. Like you cry so much that you don't look good. Uh-huh. Uh-huh. Англійською ми маємо таку фразу, як таке м- ну, не- некрасиве плакання, можна так сказати. Тобто люди бояться, знаєте, коли ти дуже сильно плачеш, ти там, погано починаєш виглядати, очі червоні, ніс червоні, тобто е, якщо ти дуже сильно ридаєш. So no matter who we are, we have to find outlets for that. We need to find safe ways to get that out. Otherwise it just builds and builds and builds with all the different things happening during war. Але правда в тому, що нам потрібно знайти з ким, чи як, чи де, але ми можемо випустити назовні ці відчуття, виплакати, виговоритися. Тому що якщо ми цього не зробимо, воно буде надбудовуватися, накопичуватися всередині і нічого доброго з цього не вийде. Sometimes during war, it's simply moving from safe point to safe point. And once you get to that safe point, it's having a good cry or finding a way to express some emotion. Так, і іноді під час війни це, знаєте, просто як такий е, рух від безпечного моменту до безпечного моменту, а між тим потрібно просто знайти, знайти час, знайти е, ситуацію, там де ти можеш просто безпечно виплакатися. So I would just 
add in here too that, you know, there are a lot of trauma therapists that I've helped train in Ukraine and many others too that have received uh, good skills in helping people navigate that. That can be a good resource if people haven't considered uh, reaching out for that kind of support. Тому можу сказати, що ми, ну, як ви вже говорили, ми підготували, навчали багато травматерапевтів. І дуже важливо, щоб люди, вони знали, де вони можуть знайти допомогу. But it can also just be anybody else that helps you feel safe and comfortable to express that. Але не лише е, у травматерапевті можна знайти цю допомогу. Не завжди це є можливим і доступним. Але це може бути хто завгодно. Людина, з якою ви почуваєтеся безпечно, людина, з якою ви можете говорити відкрито. Можна поговорити і просто дати вихід своїм переживанням. And one final thought. І одна така думка на завершення ось цього саме запитання. I'm not a, I'm not a doctor who can prescribe medication. I'm not that type of doctor. My, it's a philosophy, but I'm going to prescribe something for anybody listening. І хоча я не є лікарем, тобто медичним працівником, який може виписати рецепт, але хотів би зараз все ж таки виписати певний рецепт. I would say that during wartime we need to moderate the amount of media that we are consuming. і мій рецепт такий: під час війни нам потрібно обмежувати кількість засобів масової інформації, новин, кількість каналів, да, які і з яких ми поглинаємо цю інформацію. I would give that as an absolute prescription that many people start to become addicted to the news cycle and We need to be informed, but we need moderation. Так, і ось мій рецепт полягає в тому, що потрібно обмежувати споживання інформації, тому що багато людей, вони буквально підсіли на споживання ось цієї інформації, новин, і це як таке замкнуте коло. Потрібно це обмежувати. Але це так важко роботи. От зараз пролунала повітряна тривога, і звісно, коли ми завершимо ефір, я перевірю Подивлюсь, куди, куди що летіло, тому що в нас по всій Україні, в нас близькі люди, наші друзі, наші родичі, люди, за яких ми турбуємося, тому треба це знати. Але я згодна з тим, що потрібно ось це дозування, оцей рецепт, так він важливий, якісь мінімальні дози, якісь способи знайти для себе після цього, відновитись. Well, that is so true, but honestly, it's so difficult. Because like right now, we just heard an A-rate alert. And obviously, after we will finish our discussion, I will check, you know, to Telegram channels, you know, news, just to see what happened, where, and, you know, what are the consequences. So, but I absolutely agree with you that it's very important to limit uh, that consumption of information, mm -hmm. not to get hooked. Yeah. I like just limiting it, setting some boundaries. Так, я абсолютно згодний. Звичайно, просто саме дозувати, обмежувати, ставити певні границі для себе. During war, we need reminders that there are still good things happening in the world. І під час війни нам потрібно все одно мати певні нагадування про те, що хороші речі також продовжують траплятися під час війни. War is evil and war is dark. Війна це зло, війна це темрява. If you have a dark room where there's no light and you shine any amount of light in that room, it cannot be as dark. It will be lighter. І якщо у вас є абсолютно темна кімната, і ви там принесете туди хоча б невеличке світло, то все одно воно в повній темряві буде сяяти дуже-дуже яскраво. So this is one way that we can fight. І більше не буде так темно там. І це один із способів, як ми можемо боротися. Це так звучить по-філософськи, можна сказати, і тому в мене ще питання є на завершення, як віра і духовні, духовні цінності можуть допомагати українцям переживати ось ці жахи війни і відновлюватись? Well, that sounds philosophical. And then it brings my next question. How your faith and spiritual values can help people to just overcome this terrible, you know, war? Yeah, there's a there's a phrase and I cannot think of who to attribute it to. So whoever said this, thank you. Uh, but there's a phrase that there's no atheists in foxholes. Mm -hmm. uh, 
Є фраза, і я, на жаль, не знаю, хто є її автором, але хто б це не був, дуже вдячний цій людині, яка каже, що на війні немає атеїстів. And I remember uh, I was one of the first troops into Iraq. We were part of the first wave in. And as we crossed the Tigris and the Euphrates rivers, those two rivers in Iraq, we crossed those. Um, there was people by the hundreds getting baptized in the water. Wow. I saw that below as I drove by. І я пам'ятаю з свого власного військового досвіду, коли я був солдатом американської армії, і ми були одним із перших загонів, які були відправлені до Іраку, то там є дві річки в Іраку, і коли ми форсували ці річки, переправлялися, я просто став свідком того, як дуже багато моїх колег, солдатів, вони були хрещені, тобто вони пережили це водне хрещення в цих річках. And I, I even had that personal experience myself during my first deployment, um, as when I wrestled with God more, I was more open to it, and I had a salvation after coming back from my first deployment. І я маю також свій власний досвід таки з Богом під час свого першого ну військового такої військової ну командирування, мабуть, так кажемо, то я тоді ставив багато запитань Богу, я боровся з Богом, можу так сказати. І після того, як я повернувся, то я пережив Бога, як ніколи раніше. So what I would share with other people is just whatever you believe in God, I would encourage people, especially during wartime, to lean in to that belief. І я хотів би сказати людям, що тримайтеся за свою віру в Бога. Тобто, що, ну, у що б ви не вірили, ось, ну, у кожного є вірування про Бога. Тримайтеся за це. This is, this is not supposed to... That goes on even without the volume, huh? Вибачте, будь ласка, я поставив свій телефон на беззвучний режим, але я бачу, що ось ці повідомлення про повітряні тривоги приходить навіть, якщо на беззвучному телефон. Так, щоб люди подбали про свою безпеку. Yeah, but that's for people to take care of their safety. But you can blame me, because I'm not as used to that. I didn't change my settings. Але, вибачте мене, будь ласка, я просто не настільки звичний до цього, і тому я не змінив налаштування на телефоні. Все добре, ми так живемо. Звикається до життя в Україні. It's part of our life, so... And back to the previous question, I would say thank you, God, for keeping us safe in this moment. Так, і повертаючись до попереднього запитання, я хочу сказати, що дякую тобі, Боже, що ти нас бережеш і убезпечуєш в такий момент. Так, і останнє моє таке питання, питання твердження, я так скажу, так сформулювала питання, чому Україна переможе? And my very last question, question, probably a statement, I would say, why Ukraine is going to win? That's a great question. Чудове запитання, знову ж таки. I remember when I learned about the trident symbol and the word that's hidden within the symbol. Uh, what symbol, sorry? Oh, the trident, the Ukrainian oh, oh, trident. Oh, yeah, yeah, sorry. Я пам'ятаю, коли я про український тризуб дізнався про символ, який, ну, символізм цього тризубу. When I first started coming to Ukraine, I experienced what some have called the stone face on the streets. І Stone Fish. Коли я вперше приїхав до України, я пережив те, що у нас називають такими кам'яними обличчями. But it didn't take very long for me to learn how amazing the people of Ukraine are. Але, незважаючи на перше таке враження, мені не потрібно було багато часу для того, щоб відчути на собі і пережити, які чудові українські люди. And I got to see what was within the trident symbol, Volia. І я побачив те, що закладено в тризубі, який символ – це воля. So it's it's more than just Volia, but that word to me says a lot of what I've seen and experienced of the amazing people here. І це далеко більше, ніж просто символ. Я бачу це, я я бачу, як люди на своєму життєвому досвіді тут вони це являють, вони це проживають. And many people in America now come to me because they know I come here often and they say Do you know how amazing the people of Ukraine are? And I say, yes, I know. Very 
І зараз часто в Америці до мене на якихось заходах підходять люди і кажуть, що ти знаєш, які фантастичні люди в Україні. Я кажу, так, я знаю. So people of Ukraine, you are amazing and you that this war victory will be ours. I will say ours. Uh because you're just you're amazing and you have success and freedom and you're fighting for good things and the right things. Тому хочу сказати українцям, ви чудові, ви фантастичні. І я впевнений, що перемога буде нашою. Я сподіваюся, що я можу себе причислити до вас. Я знаю, що ви тяжко працюєте заради цього, і я не маю жодного сумніву в перемозі. And light always wins over darkness. І ми знаємо, що світло, воно завжди перемагає темряву. And since the beginning of time, no war has lasted forever. І від початку часів, від початку світів, ніяка війна не тривала безкінечно. So I look forward to being shoulder to shoulder with the amazing people of Ukraine. Тому я з нетерпінням чекаю бути плечем до плеча з фантастичними людьми України. And keep fighting on the mental health. І е, продовжувати воювати на полі е, ось, ментального здоров'я, допомагати. Дякую, Джоша, за таку теплу розмову, за підтримку. Thank you so much, Joshua, for such a wonderful conversation, for your support. І ось, ось ця підтримка на полі ментального здоров'я, вона допомагає нам відновлюватись. And this your support at the mental health field helps us to, you know, restore our strains and energy. І дякую Світлану Куценко за те, що допомогла нам провести цей ефір. Дякую дуже. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.